প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা চলে আসলাম আরও আরেকবার শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনাদের এই ত্রিকাল থেকে তবে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে আপনি ল্যাপটপের কথা বলুন কিংবা মোবাইলের কথা বলুন বা ভবিষ্যতে যে কোনো স্মার্ট গ্যাজেটে কিনতে গেলে আজকের এই টপিকসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে কারণ ভবিষ্যতে যা সমস্ত কিছু স্মার্ট ডিভাইস আসছে প্রত্যেকটার মধ্যে লুকানো থাকবে একটা প্রসেসর আর আজকে বিশেষত এই মোবাইলের উপরই বেশি আলোচনা করব আর এটাই জানাবো যে একটা প্রসেসর কতটা মূল্যবান একটা মোবাইলের জন্য মানে মোবাইলের কোন কোন বিষয়গুলো ডিপেন্ড করে থাকে ওই প্রসেসরের উপর আমাদের এই যে চলতে ফিরতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাই একটা মোবাইল তাকে ঠিকঠাক মতো চলতে গেলে স্মুথলি পারফরমেন্স হতে গেলে তার একটা শক্তির প্রয়োজন হয় আর সেই শক্তিটা আসে কিন্তু ওই প্রসেসরের থেকে তাই প্রসেসর যত ক্ষমতাশালী হবে মানে যত বেশি পাওয়ারফুল হবে মনে রাখবেন মোবাইলটা বা ল্যাপটপটা বা যে কোনো স্মার্ট গ্যাজেট তত স্মুথলি পারফরমেন্স করবে তাই আজকের ভিডিওটা যদি আপনি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে এটুকু আমি বলতে পারি যে আপনি ভবিষ্যতে আর স্মার্ট গ্যাজেট কেনার সময় ঠকবেন না অন্তত তাই অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আপনি যদি এখনও এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সাথে থাকুন তাহলে চলুন এক এক করে শুরু করা যায় প্রথমে বলি প্রসেসরের ন্যানোমিটারটার উপর আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে এটা টেন ন্যানোমিটারের কিংবা এটা টুয়েলভ ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপর এই যে একটা উদাহরণ দিই না স্ন্যাপড্রাগনের আটশো প্লাস এটা সেভেন ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপর তৈরি আপনি হয়তো জানেন যে কম ন্যানোমিটার মানে সেটা ভালো প্রসেসর কিন্তু কেন ভালো প্রসেসর হবে কম ন্যানোমিটার হলে সেই क्षमता একটা ছোট ট্রানজিস্টরও সেই পরিমাণ ক্ষমতা বানাতে হবে তাহলেই না ছোট ট্রানজিস্টর বেশি পরিমাণে বসালে লাভ হবে না হলে শুধু শুধু বেশি ট্রানজিস্টর বসালেও লাভ হবে না তাই ট্রানজিস্টরের সাইজটা ছোট করার জন্য বিজ্ঞানীদের এত পরিমাণে চিন্তা ভাবনা করতে হয় যে যাতে ট্রানজিস্টার ছোট করার পরিকল্পনা হিসাবে ওই ক্ষমতাটা না চলে যায় যে কারণে কিন্তু দশ ন্যানোমিটার টেকনোলজির প্রসেসরের থেকে সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজির প্রসেসরের ট্রানজিস্টরের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে এবং যে কারণে সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে স্পিডের পারফরমেন্স বেশি হয়ে থাকে কারণ মেনলি কাজগুলো করে ওই ছোট ছোট ট্রানজিস্টরগুলো মিলে মিলে তবে প্রসেসরের আরও অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো আস্তে আস্তে করে এক এক করে বলছি দু নম্বরে যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে কোর একটা প্রসেসরকে বেশ কতগুলো ভাগে ভাগ করা থাকে তার মধ্যে কোনো একটা ভাগের ক্ষমতা অনেকটা বেশি বাড়িয়ে দেওয়া হয় কোনো একটা ভাগের ক্ষমতা একটু কম থাকে আর বেশ কতগুলো ভাগ থাকে যারা কম ক্ষমতা সম্পন্ন যেমন আপনাদের বলে রাখি আপনি ধরুন সাত আট হাজার টাকার উপরে যে কোনো মোবাইলই কিনতে গেলে সেখানে পেয়ে যাবেন অক্টা কোর প্রসেসর মানে সেই মোবাইলগুলোতে থাকে আটখানা কোর মানে আটখানা ভাগে ভাগ করা হয় ওই ভাগগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্ন্যাপড্রাগনের ক্ষেত্রে বলে রাখি যে স্ন্যাপড্রাগনের লোয়ার मोबाइल शक्तिशाली कोर चलातेटारी क्षय शक्ति क्षय मन कर लोड चापी देते आस्ते घेमे जा বা গরম হয়ে যাবেন ঠিক প্রসেসরের ক্ষেত্রেও এরকম যদি সমস্ত কোরগুলোকে সমান এবং বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন করে দেওয়া হয় তাহলে এরকম অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে যে সেটা বেশি ব্যাটারি খেয়ে নিচ্ছে বা সেটা অটোমেটিক্যালি গরম হয়ে যাচ্ছে এই সব ক্ষমতা থেকে বাঁচার জন্যই হয়তো একটা বা দুটো কোরকে খুব ক্ষমতা সম্পন্নশালী করে দেওয়া হয় যে তারা যখন হেভি কাজগুলো করতে যাবেন তখন ওই কোরগুলো কাজে লাগবে আর নর্মাল কাজের সময় ওই মিডিয়াম কোরগুলো কাজে লাগবে তবে এখন কথা হচ্ছে যে ওই হেভি ডিউটি কোর আর নর্মাল কোর এইগুলো কোন টেকনোলজির উপর তৈরি সেটাও কিন্তু আপনাদের জানতে হবে কারণ বর্তমানে এই কোরগুলোকে তৈরি করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 
ARM technology. More like when ARM er cortex J to irigore, that cortex er a chotokurgulo, cortex er A53, A55. Erocum type er hole, the hole bozeven the hair, kurgulo tic tagace. Are the highest corta, shita monoragon, oboshe, cortex er latest conacta cor, hotehobe. The hole bozeven hair, processor, the palo actor processor. Bortomane, ARM er cortex er A77, cortex er A76, Erocum kurgulo periagace. General use at a flagship mobile. আর একটা নরমাল মোবাইলের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য বুঝতে পারবেন না কিন্তু যখন আপনি হেভি কাজ করতে যাবেন তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে ওই কোরগুলোর ক্ষমতা কতটা তাই ওই কোরগুলো যদি পাওয়ার বেশি হয় বা ARM এর কর্টেক্সের লেটেস্ট ভার্সন বা গ্রাফিক্সের লেটেস্ট ভার্সন বা ওটা যদি যে কোনো লেটেস্ট ভার্সন টেকনোলজির উপর তৈরি হয়ে থাকে তখনই বুঝবেন যে ওই প্রসেসরের ক্ষমতাটা বেশি হবে নেক্সট বলে রাখি এই প্রসেসরগুলোর স্পিডের ব্যাপারে এই যে যে কোর সিস্টেমগুলো বললাম এই প্রত্যেকটা কোরের কিন্তু আলাদা আলাদা স্পিড থাকে এই স্পিডগুলো ব্যাপা হয় গিগাহার্স এককে মনে রাখবেন যে ওই যে বড় কোর দুটোর কথা বললাম সেইগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 2.2 গিগাহার্স এর উপরে থাকে 2.2 গিগাহার্স এর উপরে থাকলেই বুঝবেন তার পাওয়ারটা একটু বেশি হয়ে গেছে যদি মেইন কোরটা Main core of the main core power is 2 gigahertz and niche. The whole thing is that the power is not going to be able to do medium core is 1.8 but 2 gigahertz. The Snapdragon is the latest processor. The Snapdragon is the plus but Snapdragon is the main core. The main core 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 is the main core. The বেশি হাই হয়ে যায় এমন কি যে কোন ফ্ল্যাগশিপ একটা প্রসেসর আপনি তুলে নিন না কেন তার মধ্যে ওই মেইন যে কোরটা সেই কোরটার পারফরম্যান্স অনেকটা বেশি হাই করে রাখা হয় তবে এখানে একটা কথা হচ্ছে যে প্রসেসরটা ধরুন তৈরি করেছে যে স্ন্যাপড্রাগন বা হুয়াবের কিরিন বা যে কোন কোম্পানি ধরুন সে যে স্পিড তৈরি করে রাখলো এবার সেই প্রসেসরটা যখন কোন একটা মোবাইলে ব্যবহার করা হবে তখন কিন্তু এটা মোবাইল কোম্পানিরও হাতে থাকে যে সেই পাওয়ারটা কতটা পরিমাণে অপটিমাইজেশন সেই মোবাইল কোম্পানি করবে তাই प्रोसेसर एल पावर जो तो टाइ होगा ना क्या नो मोबाइल कंपनी गुलो चाहिए शे ऑप्टिमाइजेशन स्पीड टके बट शे प्रोसेसर स्पीड टके एक तो खाने कोमियो तरह बेअबार करते पारे जब उनको रे स्नैप डाउन ने छोर शार्ट जब उन बिरी चिलो तो उन्होंने तो अपना दर मोने थक बजे उटा के अंडर क्लॉक को रखा हुआ चिलो कारण वो स्नैप डाउन छोर शार्ट है हाई কিন্তু সেটাকে আন্ডার ক্লক করে সেটাকে 2 গিগাহার্স বা 1.8 গিগাহার্স বিশেষ করে ব্যবহার করা হচ্ছিল মোবাইলে তবে এইখানে একটা বড় কথা বলে রাখি আপনাদের সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু মোবাইলগুলো যখন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে তখন কিন্তু ওই মেইন কোরটার পারফরম্যান্স বলে দেয় লোয়ার যে কোরগুলো সেই কোরগুলো কিসের তৈরি বা সেই কোরগুলোর পারফরম্যান্স কত সেটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মেনশন করে না তাই অবশ্যই ভালো করে জেনে নেবেন প্রসেসরের নেক্সট যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে জিপিইউ গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিট এই গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিটটা কাজ করে কি গ্রাফিক্স এর দিকটা হ্যান্ডেল করে এবং সেই জিপিইউ টাই ডিপেন্ড করে থাকে যে আপনার মোবাইলের পারফরম্যান্স মানে গ্রাফিক্স এর পারফরম্যান্স কতটা ভালো হবে মানে আপনি ধরুন একটা ভিডিও দেখছেন বা ধরুন আপনি গেম খেলছেন তাহলে সেই গেমের গ্রাফিক্স এর কালার গুলো বা যে ভিডিওটা দেখছেন সেই ভিডিওর যে কালার রিপ্রোডাকশন গুলো সেগুলো কতটা ভালো কতটা রিয়েলিস্টিক হবে সেটার বেশিরভাগটাই ডিপেন্ড করে থাকে এই জিপিইউ এর উপর স্ন্যাপড্রাগনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ্যাড্রিনো জিপিইউ হুয়াওয়ের ক্ষেত্রে বা এক্সিনোস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় মালি জি 76 বা মালি জি 72 জিপিইউ গুলো এই জিপিইউ গুলো দেখার সময় মনে রাখবেন যে মালি হোক বা অ্যাড্রিনো হোক ওই অ্যাড্রিনো যে নাম্বারটা হবে সেই নাম্বারটা যদি বেশি হয় তাহলে তার জিপিইউ এর পারফরম্যান্সটা ভালো হবে আর আপনারা যদি বলেন যে জিপিইউ নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করতে তাহলে অবশ্যই আমি জিপিইউ নিয়ে আলাদা ভিডিও করতে পারি প্রসেসরের নেক্সট যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে এনপিইউ বর্তমান জেনারেশনে এসে এই এনপিইউ বা নিউরাল প্রসেসিং ইউনিটটা খুব মারাত্মক পরিমাণে কাজে লেগে যাচ্ছে কারণ বর্তমান জেনারেশন বা আগামী ভবিষ্যৎ জেনারেশন এআই প্রযুক্তির উপর তৈরি হতে চলেছে এআই অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কাজে লাগবে সমস্ত জায়গায় ধরুন আপনি ক্যামেরায় ছবি তুললেন সেখানে যে রকম ছবি উঠবে ছবিটার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে ওই এআই টেকনোলজিটা দিয়ে বা ধরুন আপনি মোবাইলে ভিডিও করতে চলেছেন বর্তমানে হুয়াওয়ে তো এআইএস অর্থাৎ আর্টিফিশিয়াল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন বলে একটা জিনিস নিয়ে চলেছে যেখানে আর্টিফিশিয়ালি হ্যান্ডেল করে দেবে যে আপনার মোবাইলটা শেক হচ্ছে কি না যদি শেক হয় তাহলে ওই শেকটাকেও কন্ট্রোল করে দেবে ওই এআইএস এবং এআই টেকনোলজিটাই নির্ভর করে থাকে যে আপনার মোবাইলটা ব্যবহার করতে কত বেশি ভালো লাগছে বা আপনার মোবাইলে কি কি দেখতে আপনি পছন্দ করেন দেখা যাবে মোবাইলটা সেই সব জিনিসগুলোকেই আপনাকে বেশি করে দেখাচ্ছে তাই এআই টেকনোলজিটা একটা মোবাইলের ক্ষেত্রে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এছাড়াও আরো অনেক কিছু নির্ভর করে থাকে এই নিউরাল প্রসেসিং ইউনিটটার উপর যেটা বর্তমানে 6টা কোর বা 8টা কোরের উপর তৈরি হয়ে থাকে এটার উপরেও না
আলাদা করে বানিয়ে দেব আপনাদের তবে নেক্সট যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইমেজ প্রসেসিং ইউনিটটা মনে রাখবেন একটা মোবাইল কত মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সাপোর্ট করবে সেটাও কিন্তু ডিপেন্ড করে থাকে ওই প্রসেসরের উপর সুতরাং এটুকু পরিষ্কার বুঝতে পেরে গেছেন যে একটা প্রসেসর কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মোবাইল চালানোর জন্য আপনাদের একটা জিনিস জানিয়ে দিই এম আই সিসি নাইন প্রো এটার যে একশো আট মেগাপিক্সেল ক্যামেরাটা ছিল সেই একশো আট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সাপোর্ট করতে গেলে স্ন্যাপড্রাগনে মিনিমাম সাতশো তিরিশ জি প্রসেসর হওয়া চাই স্ন্যাপড্রাগন সাতশো তিরিশ জি এর নিচের ভার্সনের প্রসেসরগুলো কিন্তু ওই একশো আট মেগাপিক্সেল সাপোর্টই করে না ক্যামেরাটা কিভাবে কাজ করে একটা ধরুন ছবি আছে সেই ছবিটা তোলা হলো মোবাইল দিয়ে তখন সেটার একটা ডিজিটালি প্রসেস চলে মোবাইলের মধ্যে এবং যেই কাজ করে ক্যামেরা সেন্সর এবং মোবাইলের প্রসেসর এবং তারপরে কিন্তু ডিজিটালি স্ক্রিনের উপর একটা ছবি প্রডিউস হয় ছবিটা প্রসেস করার টেকনোলজিটা এটা বিভিন্ন প্রসেসরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে যায় তাই এই প্রসেসটা যত বেশি হায়ার হবে যত বেশি স্পিড হবে তত বেশি ভালো হবে আপনাদের বলে রাখি স্ন্যাপড্রাগনের আশো পঁয়ষট্টি যে প্রসেসরটা চলে এসছে সেটা এক এক সেকেন্ডে টু মেগাপিক্সেল পর্যন্ত ছবি প্রসেস করতে পারে যে কারণে কিন্তু স্ন্যাপড্রাগনের আটশো পঁয়ষট্টি এতটা উন্নত হয়ে যাচ্ছে আরও অনেক কিছু একটা প্রসেসরের উপর ডিপেন্ড করে থাকে যেমন একটা প্রসেসরের উপর ডিপেন্ড করে থাকে যে সেটাই ফোর কে রেজলিউশন স্ক্রিন সাপোর্ট করবে নাকি টু কে রেজলিউশন স্ক্রিন সাপোর্ট করবে নাকি সেখানে ফুল এইচডি স্ক্রিন সাপোর্ট করবে এই যদি সুপার অ্যামোলেট বলুন বা ফোর কে রেজলিউশন বলুন এইগুলোও কিন্তু ওই প্রসেসরের উপরে ডিপেন্ড করে থাকে তবে সব শেষে একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে একটা প্রসেসর যত ভালোই বানানো হোক সেটার যদি অপটিমাইজেশন ভালো করে না হয় তাহলে কিন্তু প্রসেসরটা স্লো হয়ে যেতে পারে হয়তো প্রসেসরটা আপগ্রেড করা হলো কিন্তু সেটা অপটিমাইজেশন করে ঠিকঠাক করা হলো না তাহলে কিন্তু প্রসেসরটা অনেকটা কমজোরি হয়ে যাবে যেমন আপনাদের উদাহরণ দিয়ে রাখি আপনাদের জানার সুবিধার জন্য স্ন্যাপড্রাগনের ছয়শো ষাট আর স্ন্যাপড্রাগনের ছশো পঁয়ষট্টি এখানে নামটা শুনে মনে হতে পারে যে স্ন্যাপড্রাগনের ছশো পঁয়ষট্টি একটু বেশি ইম্প্রুভ নিয়ে এসছে কিন্তু স্ন্যাপড্রাগনের ছশো ষাটের থেকে স্ন্যাপড্রাগনের ছশো পঁয়ষট্টি অপটিমাইজেশনে ইম্প্রুভ করতে পারেনি তাই স্ন্যাপড্রাগনের ছশো পঁয়ষট্টি বাস্তব লাইফে এসে কমজোরি হয়ে যাচ্ছে নেক্সট বলে রাখি মিডিয়া টেকের হিলিও জি নাইনটি অত্যাধিক পারফরমেন্স প্রিয় প্রসেসর মিডিয়া টেকের একটা লেটেস্ট জেনারেশনের হাইয়েস্ট লেভেলের প্রসেসর কিন্তু সেটা জাস্ট পিছনে পড়ে থাকছে ওই অপটিমাইজেশন টেকনিকটা ওদের অতটা ভালো নয় তার জন্য আর সব থেকে বড় উদাহরণ তো আপনাদের কাছে রয়েছেই সে হচ্ছে অ্যাপেলের প্রসেসরগুলো অ্যাপেলের বায়োনিক এ ফর্টিন চিপ অলরেডি বেরিয়ে গেছে এবং যেটা অপটিমাইজেশনের দিক থেকে সবসময় মারাত্মক লেভেলে কাজ করে যে কারণে অ্যাপেলের প্রসেসরগুলো ধারে কাছে অন্য কোনো কোম্পানি যেতেই পারে না তবে এখন সমস্ত কোম্পানি চেষ্টা করছে তাদের মোবাইলের জন্য একটা ভালো প্রসেসর নিয়ে চলে আসার জন্য কারণ একটা প্রসেসর ভালো হলেই তাহলে মোবাইলটা ব্যবহার করে ইন হ্যান্ড ফিলিংস সব থেকে বেশি ভালো হবে আজকের ভিডিওটা কতটা ভালো লাগলো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাবেন এরকম ভিডিও আরও দেখতে চান কিনা সেটাও কিন্তু জানাবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরও নতুন কোনো ইনফরমেশন নিয়ে